Guten Tag, ich zeige von der italienischen Firma Maserin das Maserin EDC 164MN. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein Slip Joint in einer, ich würde mal sagen, typisch italienischen Form, Klingenform. Das sind Katergriffschalen. Ich habe sie in weiß. Die gibt es auch noch in drei weiteren Farben, die ich gesehen habe. Schwarz, Blau und Grün. Ich denke, das ist ein D2-Stahl. Die ist gerade mal 2,2 mm dick an der dicksten Stelle. Hinter der Faser messe ich auch ganz gerne. Da habe ich so circa 0,4 mm ermittelt. Das ist ein Nagelhau, dem dieses Messer geöffnet wird. Die Griffschalen sind verschraubt und hier ist auch die Achsschraube. Ich ermittle mal die Maße und Gewichte. Das Messer wiegt 61,3 Gramm. Das sind ungefähr 19 cm Gesamtlänge und 8,7 mm Klingenlänge, wovon ca. 8 cm geschliffen sind. An der breitesten Stelle ist das ungefähr 1 cm. Geschlossenen Zustand beträgt die Länge 10,4 cm. Um die Größe ein bisschen zu veranschaulichen, da lege ich mal das Pioneer daneben. Der Firma Victorinox oder das Mercator von der Firma Otter. Das Pioneer ist jetzt nicht der allerbeste Vergleich, weil hier ja noch mehr Werkzeuge drin sind, habe ich nur eine Klinge. Das Messer sehr schön. Das weiße Nikata gefällt mir auch. Das ist ein bisschen glatt, aber das macht bei so einem Messer nicht ganz so viel. Man erledigt ja keine schweren Aufgaben damit. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass dieses Messer bei mir sicher in der Hand liegt. Hier ist noch ein Loch für den Benjatol. Ich weiß jetzt nicht, was das für Unterlegscheiben hier drin sind, deshalb baue ich das Messer mal auseinander. Und um keinen zu langweilen, pausiere ich das Video so lange. Jetzt habe ich hier das Messer auseinandergebaut liegen. Wie man sieht, ist das Messer genietet und nicht verschraubt. Es gibt aber eine Achsschraube, mit der man Spiel korrigieren könnte. Das hier sind Bronzewascher. Ich werde das Messer jetzt einmal reinigen und dann wieder zusammenbauen. Ich habe das Messer nun wieder zusammengebaut. Klingang ist einwandfrei. Klinge steht sehr zentriert. Ich würde aber niemandem empfehlen, diese Achsschraube komplett zu entfernen, das war sehr schwierig, das Messer wieder zusammenzusetzen. Der Klinge gefällt mir nicht nur die Form, sondern auch, dass sehr wenig draufsteht. Hier auf dieser Seite das Logo der Firma Maserin und der Firmenname, sowie der verwendete D2-Stahl und das Herstellungsland Italy. Und auf der anderen Seite steht gar nichts. Das finde ich wirklich schön. Das Messer habe ich etwas über 40 Euro gezahlt, ich glaube 41 noch was. Das finde ich auch okay. Das ist das Maserin EDC 164MN. Vielen Dank für das Interesse und bis bald.